Habari gani mwanafamilia wa Together Online? Nikutia tumekutana kwa vizuri matumizi ya mitandao ya kijamii. Bwana tuko hapa na Latifa Dangote, uh, mtoto wa Dam Pramzi. Tifa bana. <laughs> Bwana mtoto watoto wa kishua jamani changamoto sana kwa kweli. Uh, tifa bana ameweza kuleta malalamiko kwa mamake mzazi. Ah uh, naona hapa hii video imeweza kupostiwa na Zaize Bosedi. Eh uh, kilalamika mtoto wake Tifa akiwa analalamika. Uh, video imepostiwa by kwenye Snapchat ya Zaize Bosedi mwenyewe. Uh, tifa alikuwa analalamika uh, jinsi mdada wa kazi jinsi uh, mdada wa kazi anavyokuwa anamtreat yani uh, mfanyakazi ambaye yupo uh, kwenye ile nyumba ya zali anavyomtreat Tifa anavyokuwa anamuita anavyokuwa anam yani nikawa vile anamkoa anampelekesha sana kumbe Tifa anakuwa anakeleka sana na hii uh, hii posti uh, malalamiko ya Tifa yameweza kuzua gumzo kubwa sana kwa mtandao wa kijamii na watu wakaanza kwamba huyu mtoto akija kukua uh, sidhani kama kuna mwanamke yeyote atakuwa anaita kimbele mbele kwa Diamond kwa sababu inaonekana ni mjuaji kama sivyo akiwa na miaka saba tu ameshaona kwamba ni kelo jinsi anavyokuwa na treat mwanamke uh, huyu au uh, mdada wa kazi inakuwa kwangu na yani inamkela ni mtoto mdogo sana lakini inamkela sana sana so, oh, ananipelekaje huyu wakati ni mfanyakazi huyu kwa maana kama ana maamuzi ndio maana ameamua kwenda kumwambia mamake kwanza kwa maana itafikia hatua itafikia hatua sasa Tifa atakuwa mtu mkubwa Tifa atakuwa anajielewa atakuwa na maamuzi yake mwenyewe kwamba bana wewe sikuhitaji kwenye nyumba yangu uh, baba ye, kama unataka kubaki na huyu mtoto au uh, huyu mwanamke baki mimi naondoka zangu uh, kwa sababu inaonekana unampenda sana Uh, na mimi anavyonipeleka uh, mimi naona si si, uh, si vizuri kama unanipenda mimi uh, naomba umtoe huyu mwanamke na kama unampenda mwanamke huyu mimi naondoka kwa maana yake Tifa uh, inaonekana anachukizwa jamani kitu ambacho Tifa nakilalamikia yeye uh, ni jinsi uh, mfanyakazi yule dada wa kazi pale kwa Azali anavyokuwa anamuita anakuwa anamuita yeye eh, anakuambia Tifa bora unanita Latifa lakini yeye anita Latifa Latifa Yaani anaita kwa kwa sauti kubwa sana anapayuka kiasi kwamba Tifa anakuwa anajisikia vibaya anakuwa bored sana ni ah, anahitaji huyu bana mbona kuna siliche tu kistaarabu eh, anahitaji hivyo yani bado mtu mdogo lakini ameshaona ni kelo jinsi ya kuitwa uh, kistaarabu Latifa na Latifa hicho eh, kitu kwake inakuwa ni kelo sana tuangalie kwanza video ambayo imeweza kupostiwa uh, na Zaiza Bosedi kwenye Snapchat yake hapo tuone pia watu wa 80 kwenye comments baada ya hiyo video kwa imepostiwa Latifa Zaha shukuru Is that how she calls you? Yes. So you I should just fire the auntie because you doesn't you don't like how she calls you. How is she supposed to call you? She, if you, when you're not here and I shower she calls me there. And how do you want her to call you? How must she say it? Just let her say it. Okay. Is that what she says? Okay, I wouldn't want anyone to call me like that. I hear you. That's so pretty. Do you know that? Imagine she called me Zarina. I wouldn't like that. How is she supposed to call you? Latifa. Okay, Mrs. Juma. We get Come to Angalia. Eh unaona Latifa yani kwake imekuwa ni kelo sana yani kelo kubwa sana. Eh sio kwamba Tifa akiripoti kwa mamake jinsi anavyochukizwa na dada wa kazi anavyokuwa anamuita kwa kupayuka. Yani manake anachukia kulikweli. Eh katoto kadogo lakini eh kashaanza kuona kero aa, ambazo kanaoka anazipitia kupitia yule mdada wa kazi. Anakuwa anamuita kwa kupayuka sana. Anamuita kwa kupayuka mno. Wewe sio kwamba na usipo sio kwamba na usipo na usipo kuepo ndo ananiita kwa kupayuka sana aki aki nani watoto wa sikuizi ni hatari e, mtoto anasema kwamba uh, usipokuepo na maana yake Zara usipokuepo ameenda kazini afa imebaki Tifa na wao mfanya kazi basi anakuwa anamuita kwa ukali sana kwa hiyo Tifa anamsemea kwa mamake na mamake pia akasema kwamba atalifanyia kazi uh, ilo swala la huyu uh, mdada wa kazi kwa anamuita kwa sauti kiasi hicho sasa kwamba alikosa kisheria jamani kumuita mtoto kwa kupayuka hivyo amshwa siku na kuwa anamtengenezea hofu jamani huku Uh, kwa wenzetu Marekani na hichi nyingi ambazo zimeendelea ni kosa kwa kweli kumuita mtoto kwa kupayuka ki, uh, kiasi hicho jamani. Tifa yuko sahi. Unasema kwamba kwa hapa Bongo uh, mbona wangesoka uh, wange wengi ndani tena huku Swahilini? Yaani mtoto anaitwa kama vile uh, anaitwa mwizi. 
Uh, mwisho wa siku mtoto anakuwa anaishi kwa wasiwasi kweli kweli uh, ukweli usiopingika uh, tifa mwongea ukweli kabisa ninampenda pia kana akili sana wasema kwa kweli yani wanasema uh, kwamba anapenda uh, mtoto anayeshtakia hata akinyanyaswa kijinsia anaweza uh, kwenda sehemu yoyote kisheria akaenda kushtaki ni mzuri sana huyu anajeshim uh, lazima akikuwa atakuwa na jeshi mafu anakuwa anajua haki zake za msingi ni zipi. Tifa hapo umepiga mwingi sana kwa kweli. Ongela sana mtoto wetu. Hakika wewe ni mtanzania na mwenye akili kujielewa. Wasa kwamba anamwambia she telling the truth. Uh, then anafikiria uh, I think you should listen to her. I'm not having my child around anyone. Uh, so kwamba this child is, uh, hana heshima kwa kweli. Ana kielehele, ana kielehele king sana mtoto. Hana heshima wasema kwamba acha ujinga tafuta hela ukiwa na ukiwa maskini kila kitu kwako kinakukela asa mtoto kumwambia mama yake uh, kwamba anavyoitwa na mtoto ndoda wa kazi ni kosa wasema kwamba muwekeni mbali na watoto wenu alishare wasema mm. mm. dogo asipande watu kichwani uh, makelo yake huyu mjinga uh, yani kikweli mtoto mdogo unakuwa na kielewa kiasi hicho kwani uh, kumuita Latifa kama uko mbali uh, mimi nikuita pole pole utasikia saa ngapi kwamba mtoto yuko mbali ameitwa kwa sauti kubwa ili aweze kusikia lakini bado tifa anaona kama vile ananyanyasika yani uh, mama ukiwa haupo mimi na kuitwa kwa sauti anapayuka sana kwa nini lakini zali amsema kwamba atafanyia kazi kwa maana yake uh, zali atamwambia mdoda wa kazi jamani watoto wangu hawapeni kuna waita hivi lakini pia sasa mwisho wa siku ndo anakuwa vinaanza kuwa na kibuli Uh, vinaweza kumzalamu dada wa kazi vinamwona tukana kwa ni nini wewe kwani utanifanyeje kwa ni shingapi unajua zile wasema usikute uh, kana kunywa bia haka toto <laughs> e, ukute siku hizi tifa anaanza kunywa bia wasema kama sasa uh, venye unapea watoto wako bia unadhani kila mtu atampatia mtoto wake bia acha ujinga hao tu tunao kitajili wakishua na jeshimu pia uh, so kwenda kwenda huko uh, wewe mkenya <laughs> jamani wasema kama huyo dogo ni mnafiki sana mimi sijafurahia kwa kweli Uh, halafu watoto na kwa hivyo nakuaga na roho mbaya mno. Uh, wanaona wenzao ni maskini hawana pesa na uh, wanakuwa hmm. wasema bongo uh, wametafasiliwa wamelewa sasa wanatoa hasila zao uh, za kunywa uji na chumvi. Wajinga wakubwa nyie msinge tafasiliwa hapo msinge jua nini tifa kaongea na mngekuwa mnabobaja tu hamjii nini kisha, kinachoendelea hapo. Uweso kwamba ingekuwa huku kwetu abek tatu akakuita uh, lazima uh, kufate kwa, uh, kwa ngumi halafu na mateke sasa tifo naitwa kwa sauti tu hivyo na unakuja juu unashtaki kwa mamako kwamba uh, mdada wa kazi na kunyanyasa jamani kweli sisi huku kwetu tunaitwa na vikwenzi tunapewa na ngumi tunapewa na vikofi vya kutosha halafu tifo unaanza kulalamika eti unaonewa jamani kweli uweso kwamba una ulaniwe mama mkwe kwa kunifundisha usa aise mambo ni moto wasema kupayuka jamani ndo nini jamani sijaelewa wasema kwamba tifa ni muongo muongo sana huyu e, naonekana kabisa uh, hawezi kukaa na uh, mama wa kambo e, ugomi utakuwa ni mzito sana utakuwa ni mzito kuli kweli endapo ratifa ataruhusiwa kukaa na mama wa kambo wasema kwamba nilifikiri ni kesi uh, nilifikiri hii ni kesi ni nyumbani kwangu tu kumbe hata kwa zari mimi pia wanangu nakuwa nalalamika kweli kweli kwamba uh, mdada wa kazi anakuwa anawakalipia anawaita kwa hasira eh, kwa hiyo manake wanataka msaada uh, wa mama pia niweze kuwasaidia uh, ili waweze uh, kuachana na hii changamoto ambayo wanakuwa wanaipata kila siku jamani hizo ni baadhi ya comment za watu uh, sijui na mwani gani uh, wewe comment yako pia sipendao lakini kama ni mara yako ya kwanza tumeacha eneo hili tu get online basi na kwa msaa kusubscribe kujiakisha kabisa na pate pazote ama sisi tunapita nazo kila wakati kutana baadaye endapo Mola akijalia chao